ഇന്നലെ ഞങ്ങളെടുത്ത റൂമിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരുന്നു രാവിലെ പത്ത് മണിവരെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കുളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അത് കഴിക്കാൻ തീരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കിട്ടില്ല ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ബോഫേ ആയിരുന്നു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് നമ്മൾ ഈ ചിക്കനും മട്ടനും ഉള്ള ഒരുപാട് ബോഫേ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വെജിറ്റേറിയൻ ബോഫേ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയോ വെജിറ്റേറിയൻ ബോഫേ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റി ഫുഡുകൾ വെറൈറ്റി ഫുഡുകളായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഫുഡ് തന്നെയാണ് ഹാസനിലെ ഹോട്ടൽ രാമിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകണം ഇന്ന് ചിക്കമംഗളൂർ ചിക്കമംഗളൂർ ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഭാഷ നമുക്ക് എവിടെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇടയിൽ മാത്രമേ ഞാനൊന്ന് കുടുങ്ങിയുള്ളൂ ഒരു തണ്ണിമത്ത എടുത്ത് അവനോട് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടി കൈ കൊണ്ട് ആങ്ങി കാണിച്ച് വെക്കാൻ അവന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു അവന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായി എന്നറിയില്ല അവനൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് വെട്ടങ്ങ് കിട്ടിയതാ ഇതുപോലെ ചിക്കമംഗളൂരിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഹാസൻ മുതൽ ചിക്കമംഗളൂരു വരെ ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് യാത്ര അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാം കർണാടകയിൽ മൈസൂര് ബാംഗ്ലൂര് മംഗലാപുരം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റുകാരായിട്ടും കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചിക്കമംഗളൂരു എന്ന സ്ഥലം ഒരുവിധം ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല നമുക്ക് ഈ ചിക്കമംഗളൂർ എന്ന സ്ഥലം ടൂറിന് വേണ്ടി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കിബ നമ്മുടെ സാരഥി കെബീർ കിബ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചിക്കമംഗളൂരിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഈ വെൽക്കം ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലേ വെൽക്കം ടു ചിക്കമംഗളൂരു ലാൻഡ് ഓഫ് കോഫി അതെന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കാപ്പി ഉൽപാദനം തുടങ്ങിയത് ചിക്കമംഗളൂരുവിലാണ് അത് ബാബ ബുധങ്കിരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മലനിരകളിലാണ് അത് നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ തന്നെയാണ് അവിടെ ബാബ ബുധൻ എന്ന് പറയുന്ന സന്യാസിയാണ് അതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് അത് ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ വീഡിയോ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അതിൽ പറഞ്ഞു തരാം അവിടെ കാണാം ചിക്കമംഗലൂരു ടൗണിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോട്ടലാണ് പക്ഷേ അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇവരിവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിത്രീകരിക്കുകയല്ല അവരെ പാർക്ക് ഒരു പാർക്ക് ലെവലിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് ഇവർ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഒന്നും അല്ല പക്ഷേ ആളുകൾ കൂടുതലും ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് പല ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു കോഫി കുടിക്കുന്നു കുട്ടികൾക്കുള്ള ചെറിയ പ്ലേ ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ അവർ നന്നായി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്കറിയാം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അതായത് ലഞ്ചിൻ്റെ ടൈം കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കൂടെയാണത് ഊണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മധുരം അതൊരു രസമല്ലേ അങ്ങനെ ഓരോ ഐസ്ക്രീമും ആഷിക്ക് പിന്നെ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം നമ്മുടെ ഈ ചിക്കമംഗളൂരിനെ കുറിച്ച് കൗതുകപരമായൊരു ചരിത്രം കേട്ടു അതായത് ചിക്കമംഗളൂരു എന്ന കന്നഡ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇളയമകൾ എന്നാണ് 
അതിൻ്റെ പേര് വരാനൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് റുക്കമംഗട എന്ന് പറയുന്ന പഴയ ഒരു ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ രാജാവ് സക്കരപ്പട്ടണം സ്ഥലത്തെ രാജാവാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇളയ മകൾക്ക് സ്ത്രീധനം കൊടുത്ത സ്ഥലമാണ് അത്ര ഈ ചിക്കമംഗലൂരു അതുപോലെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള മറ്റൊരു സ്ഥലമാണ് ഹരമംഗലൂരു അതിൻ്റെ അർത്ഥം മൂത്ത മകൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അപ്പോൾ സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂത്ത മകൾക്ക് സ്ത്രീധനം കൊടുത്ത സ്ഥലമാണോ അതെന്ന് ചിലപ്പോൾ ആവാം സാധ്യതയുണ്ട് രഞ്ജിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഇരിക്കുന്നത് ബാബ ബുധങ്കിരി ട്രക്കിങ്ങിലോട്ടാണ് ഒരു മലനിരകളാണത് നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ നേരത്തെ കാപ്പി കൃഷി ചെയ്ത സ്ഥലം പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ അവിടെ കാപ്പി ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല പോയി നോക്കാം കൈമര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററിന് ഉള്ളിലോട്ട് ട്രക്കിംഗ് ആണ് വീതി കുറഞ്ഞ റോഡാണ് ഒരു നമ്മുടെ നെല്ലിയാമ്പതിയിലേറ്റൊക്കെ പോകുന്നത് പോലെയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് പക്ഷേ അത്രയും വീതിയില്ല ചെറിയ റോഡാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം വണ്ടി കൊണ്ട് പോകാം വലിയ ബസ്സുകളിലൊക്കെ വരുന്നവർ ചെറിയ ട്രക്കിംഗ് വാഹനങ്ങളിലായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരം മുതൽ മൂവായിരം രൂപയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകാം ഒരു ദിവസം ഫുൾ അവർ നമ്മളെ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരും കാരണം ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ആ പറയുന്ന ട്രക്കിംഗ് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യം കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് കവിക്കൽ ഗണ്ടി വ്യൂ പോയിൻ്റ് അവിടേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് അതായത് ഈ കാണുന്നതാണ് കവിക്കൽ ഗണ്ടി വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം നല്ല സ്ഥ വ്യൂ ആണ് നല്ല സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കാണാം ഒരുവിധം ഇതിൻ്റെയും എത്രയോ ഹൈറ്റിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനിയും പോകാൻ നിൽക്കുന്നത് ഏത് വേനൽക്കാലത്തിൽ ചിക്കമംഗലൂരുവിലെ ടെമ്പറേച്ചർ വന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രിയാണ് മാക്സിമം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും നല്ല കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും നല്ല ക്ലൈമറ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്കവിടെ ഫീൽ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഉയരങ്ങളിൽ പോകുന്നതോറും നല്ല തണുപ്പ് കൂടുതൽ തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു ചിക്കമംഗലൂർ ടൗണിൽ അത്ര തണുപ്പൊന്നുമില്ല സാധാരണ നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതോറും നമുക്ക് തണുപ്പ് കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെട്ടു നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു എന്തായാലും നല്ലൊരു കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് അവിടെ ഈ ട്രക്കിങ്ങിൽ കാണാൻ പറ്റിയത് ഇവിടെ ചിക്കമംഗലൂർ വരുന്നവർ ഒരിക്കലും ഇത് മിസ് ചെയ്യരുത് നല്ലൊരു അനുഭൂതി തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് ഈ ട്രക്കിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടി പോകുമോ അതോ ട്രക്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വേറെ വണ്ടികൾ അവരുടെ ജീപ്പൊക്കെ ആണല്ലോ പരിചയം അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയി വന്ന സ്ഥിതിക്ക് സംശയം നിസ്സംശയം പറയാം നമുക്ക് നമ്മുടെ വാഹനം കൊണ്ട് അവിടെ പോകാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല റോഡ് തന്നെയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റോഡൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്നാലും നല്ല റോഡ് നല്ല വഴികൾ തന്നെയാണ് കുഴപ്പമില്ല അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ അവിടെയൊക്കെ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് റോഡൊക്കെ ഇനി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്നു റോഡില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് എന്തായാലും നല്ല യാത്ര തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് സ്വന്തം വണ്ടി കൊണ്ട് തന്നെ പോയി ആസ്വദിച്ച് വരാവുന്നതാണ